ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന കുറെ ആൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് എന്നാൽ ഒന്ന് കൊറോണയായിട്ട് വീട്ടിലിരുന്നൂടെ അങ്ങനെ കുറെ ആൾ കമൻറ്റ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും സുജിതേട്ടൻ സുജിതേട്ടൻ്റെ ഭാര്യ ശേദേശിനെ പറ്റിയിട്ട് വളരെ മോശമായിട്ട് അല്ലടാ വളരെ മോശമായിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്ത കുറച്ച് സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും സയാത്തിലെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഒരു കണ്ടന്റ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ തപ്പി നടക്കുകയായിരുന്നു നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു കണ്ടന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കുറച്ച് ചർച്ചയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്നതിന് സമയത്താണ് നമ്മളിങ്ങനെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ധർമ്മശാലക്കുള്ള ഈ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുമായിരിക്കും ആ വെള്ളിക്കീൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ എത്തിയിരുന്നു അപ്പൊ വെള്ളിക്കീലായിപ്പോ ഉള്ളത് ഇതാ അർജലം കാണുന്നില്ലേ കുക്കിങ് ചെയ്ത് 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 അവനെ കയ്യിലെ തയമ്പ് വരെ തീഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഉള്ളത് ഏതായാലും നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ വരെ വന്നേല്ലേ ഈ സ്ഥലം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം വെള്ളിക്കീൽ എന്നാണ് സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് ധർമ്മശാലക്ക് നിന്ന് ഒരു എത്ര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടോ അവിടെ അടുത്തേക്ക് ഒരു അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ധർമ്മശാലക്ക് നിന്ന് ഒരു അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെന്റ് ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തിയ ഒരു എക്കോ ടൂറിസം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഇപ്പൊ മാക്കിൽ കാണാൻ പറ്റും കണ്ടൽക്കാടാണ് കണ്ടൽക്കാടാണ് മാക്സിമം നമ്മുടെ സൈഡിൽ മൊത്തം വരുന്ന കണ്ടൽക്കാടുകളാണ് അവിടെ അവിടെ ബോർഡെല്ലാം കാണാം എക്കോ ടൂറിസം പദ്ധതി എന്നുള്ളത് കുറച്ചൊരു മൂന്നാല് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഇപ്പം നോക്കണ്ട ഇപ്പൊ ലോക്ക്ഡൌൺ ആയിട്ടാണ് അധികം ആള് വരാത്ത എങ്കിൽ പോലും ഒരുപാട് ചെറിയ ചെറിയ കടകളും അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂ ഇയറിനൊക്കെ പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു ഈ ഒരു വെള്ളിക്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പം അത്രത്തോളം ഒരു സ്വീകാര്യത ഈ സ്ഥലത്ത് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഒന്നാമത് ഈ നാട്ടുകാർക്ക് ഇത് കണ്ട് 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 മടുത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം ഈ നാട്ടിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും ഒന്ന് അറിയിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ മുന്നേ ഇത് ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എങ്കിൽ പോലും ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് ഇതാ കണ്ടില്ല നമ്മൾ എല്ലാ സേഫ്റ്റി പ്രിക്കോഷൻസോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഞങ്ങളിത് ദൂരെ പോയി വീഡിയോ എടുക്കുന്നതൊന്നുമല്ല ഞങ്ങളെ നാട്ടിലെ തന്നെ ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് നാട്ടിലെ അടുത്ത സ്ഥലം സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റും ഒരു അഞ്ച് കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ ബൈക്ക് എടുത്താൽ ഒരു ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇവിടെ എത്താം അത്ര വലിയ ദൂരമൊന്നുമല്ല പിന്നെ ഇത് അത്ര അത്ര ഡേഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ അല്ല ഫുൾ പെർമിഷനോടെയാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് മാസ്ക് ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ ബാക്കിയുള്ള പ്രൊഫഷണൽസ് എല്ലാം ഒന്ന് റിലാക്സ് ആകാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ഏതായാലും ഈ ഒരു മാസ്ക് ഇട്ടേക്കളെ അതാണല്ലോ സേഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ നീലിയാർക്കോട്ട് അറിയാമല്ലോ ധർമ്മശാലക്ക് നിന്ന് ഏതാണ്ട് ഒരു ഒന്നര കിലോമീറ്റർ ദൂരമുള്ള സ്ഥലം നീലിയാർക്കോട്ടം അവിടത്തേക്ക് പോകാനായിരുന്നു ശരിക്കും പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ അവിടെ പോകുമ്പം സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ കയറിയിട്ട് കാറിൻ്റെ അകത്ത് കയറിയിട്ട് വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അവർ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അതിന് നിന്നില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മളെ ടെക് ട്രാവലേറ്റിൻ്റെ സുജിത്തേട്ടൻ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു തവണ ഏതോ ഒരു കാട്ടിൽ കയറി വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കേസൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അറ്റുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളായിട്ട് വെറുതെ പുലിവാൽ പിടിക്കണ്ടെന്ന് എഴുതിയിട്ടാണ് ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാത്തത് അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മളുള്ളത് വെള്ളിക്കീലാണ് വെള്ളിക്കിൽ എന്ന് പറയുമ്പം കാണാൻ നല്ല ഒരു വൈകുന്നേരമൊക്കെ ആവുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഒന്നി വന്ന് ഇരിക്കാനൊക്കെ പറ്റിയ നല്ല കാറ്റും നല്ല ഗ്രീനറൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലമാണ് ശരിക്കും വെള്ളിക്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു കൊറോണ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മഹാമാരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന സമയമാണ് യൂട്യൂബേഴ്സിനെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു കണ്ടന്റ് ക്ഷാമമുണ്ട് അപ്പോൾ
മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ജോലിപരമായിട്ടായാലും മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടും ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത്ര പ്രശ്നം വരുന്നില്ല എന്ത് തന്നെ ആയാലും അനാവശ്യമായി പുറത്തിറങ്ങാതിരിക്കും ഇത് നമ്മൾ വേറൊരു ആവശ്യത്തിന് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോഴായിരുന്നു ശരിക്കും ഇതൊരു ചെയ്തത് മാത്രമല്ല നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതും നമ്മളൊരു പാർട്ട് ഓഫ് ദി ലൈഫാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ വേറെ ഒരു ജോലിയാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പാർട്ട് ഓഫ് ദി ലൈഫാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ വീട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഏതായാലും നിങ്ങൾ ഈ കാഴ്ചകൾ നല്ല രീതിയിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് വിശ്വസിക്കുകയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ അത്രത്തോളം കാഴ്ചകൾ ഈ ഒരു ക്യാമറയിൽ നമുക്ക് ഒപ്പിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ള കാര്യം പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമ്മൾ കാണുന്ന കണ്ണിൻ്റെ പവർ ഒരിക്കലും വേറെ ഒന്നും നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അത്രയും മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകൾ വെള്ളം നീല ആകാശം പച്ചക്കടൽ ചുവന്ന ഭൂമി എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ആ രീതിയിലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വെള്ളിക്കീൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന കാഴ്ചകൾ എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ സപ്പോർട്ടുമാണ് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പ്രചോദനമാക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ മാക്സിമം നല്ല രീതിയിലൊരു എന്താ പറയുക കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല ഈ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ജിയോ ജിയോഗ്രഫി ചാനലുകാരൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇത്ര വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് വെച്ചാൽ കണ്ടൽക്കാടുകൾ പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഈ ദേശാടന കിളികളൊക്കെ വന്നിട്ട് വരുന്നൊരു സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതലായിട്ടും കണ്ടൽക്കാടുകളിലാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല വെറൈറ്റി ഓഫ് പക്ഷികളൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സാധിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ പെട്ട് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അത്തരത്തിൽ പക്ഷികൾ മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്ക് എല്ലാ സമയത്തും കാണാത്ത രീതിയിലെ പക്ഷികളൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഈ സമയത്ത് നല്ല ഒരു സീസണിലായി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം ഇവിടെ ദേശാടന കിളികൾ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒരു നല്ലൊരു പീസാണ് അധികം ശല്യമൊന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് വന്നിരിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് രീതിയിലെ നവീകരണങ്ങൾ പുതുതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആളുകൾ കുറവാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന കുറേ ആൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് എന്നാൽ ഒന്ന് കൊറോണയായിട്ട് വീട്ടിലിരുന്നൂടെ അങ്ങനെ കുറേ ആൾ കമൻ്റ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഇത് ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ജോലിയാണ് ജോലിക്ക് പോകുന്നതിന് സർക്കാർ എതിരല്ല ഞങ്ങൾ ജോലിക്ക് പോകുന്നതാണ് പല പല ആൾക്കാരുടെയും വിചാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂട്യൂബേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ വീട്ടിലിരുന്ന് പൈസ വാങ്ങുന്നവരാണ് ഈ പൈസ വാങ്ങാൻ അവർ കുറേ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ മോണിറ്റേഴ്സ് പോലും അല്ലേ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ചാനൽ ഞങ്ങൾക്ക് പൈസ പോലും കിട്ടിയില്ല ഈ ഇടക്കൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ടെക് ട്രാവൽ ഏറ്റിലെ സുജിത്തേട്ടൻ സുജിത്തേട്ടൻ്റെ ഭാര്യ ശേദേശിനെ പറ്റിയിട്ട് വളരെ മോശമായിട്ട് അല്ലടാ വളരെ മോശമായിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്ത കുറച്ച് സംഭവങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാനസിക രോഗിയാണെന്ന് ഞാൻ പറയും കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അമ്മയുടെ ഗ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരാളും പറയാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ശ്വേതശേഷിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത് ശരിക്കും ഓരോ വീഡിയോ എഡിറ്റിങ്ങിനെ പിന്നിലും വലിയൊരു പ്രയത്നം ഉണ്ടെന്ന കാരണം നമ്മൾ മറക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇപ്പം ഈ ശ്വേത ഭക്തന്റെ അവരുടെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവർ ലേഡി ആണെന്നുള്ള കാര്യം മൂലം അവർ മറന്നിട്ടായിരുന്നു അതിലെ കമന്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള വളരെ എന്താ പറയുക അശ്ലീലപരമായിട്ടുള്ള കമന്റുകൾ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തിന്റെ ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് അറിയുന്നില്ല കാരണം ഓരോ ആളുകൾ അവരുടെ ടാലന്റുകൾ വെച്ചിട്ട് അവരുടെ സ്കില് വെച്ചിട്ട് അവർ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് ചെയ്യാൻ ആവാ കയ്യാത്തവൻ അതിന് നിൽക്കാൻ പാടില്ല ഈ കമന്റ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കാൻ പാടില്ല ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാണാനും പാടില്ല വീഡിയോ അത് കമന്റ് അല്ല കമന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം പറയുന്നതാണ് കമന്റ് പക്ഷെ ആ വീഡിയോയില് ആ വീഡിയോ ആ വീഡിയോ കമന്റ് ഇട്ട പുള്ളി ചെയ്ത എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് അത്ര അത്ര ധൈര്യമുള്ള ആളാണെങ്കിൽ ധൈര്യമുള്ളതല്ല പറയുന്നത് സ്വന്തമായിട്ട് സ്വയം ബോധ്യമുള്ള ആണെങ്കിൽ സ്വന്തം ഇമെയിൽ അഡ്രസ് വെച്ചിട്ട് സ്വന്തം പേര് വെച്ചിട്ട് കമന്റ് ചെയ്യണമായിരുന്നു അല്ലാതെ ഒരു ഫേക്ക് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് പറയുന്നത് പെണ്ണ് ഇത് പറയുന്നത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല കാരണം ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്
ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പറയാം ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മൾ മുമ്പ് വളരെ സെൻസേഷനായിട്ട് ഇപ്പം സെലിബ്രിറ്റീസ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യക്ക് അകത്തും പുറത്തും വളരെ സെൻസേഷനായിട്ട് ഒരു വാർത്തയായിരുന്നു ഈ ആനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ നമ്മൾ സംബന്ധിച്ചത് ഞാനൊന്നും ഒരിക്കലും അവർ ആ ഒരു കാര്യം സ്റ്റാറ്റസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നീട് നമ്മളത് കൂടുതൽ അറിയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വിചാരിച്ച സംഭവം നല്ലതാണ് നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മനസ്സിലായില്ല അതായത് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഒന്ന് പിന്നാമ്പുറത്ത് ഒന്ന് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ആ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പം നിലവിൽ ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെയും സ്റ്റാറ്റസ് നമുക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടി ശരിക്കും പേടിയാം കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇട്ട് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിന് വേറൊരു മുഖം കൂടി ഉണ്ടാവും അതും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി തുറന്നു വരും പക്ഷേ ഈ ഒരു നമ്മൾ ഈ ഒരു പറഞ്ഞ ഒരു യൂട്യൂബേഴ്സിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് റിയലാണ് അത് ഈ ഒരു ഈ സുചിത്തേട്ടൻ്റെ വൈഫിന് മാത്രമല്ല മറ്റുള്ള ചില ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് സത്യമാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്തരത്തിൽ വീഡിയോ എടുക്കുന്നതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരുപാട് രീതിയിലെ പ്രയത്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളുണ്ട് മാത്രമല്ല എല്ലാവരും എല്ലാവർക്കും ഒന്നും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ നിന്നിട്ട് സംസാരിക്കാനുള്ള ധൈര്യം ഇല്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം കാരണം വെച്ചാൽ അത്രപ്പോൾ ആളുകൾ നമുക്ക് കാണുന്നില്ല പക്ഷെ ഞാൻ തന്നെ ഞാൻ തന്നെ എത്ര ആദ്യം തന്നെ എനിക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്യാമറേൻ്റെ മുന്നിൽ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സേ ഇവനല്ല ഈ സേതു എല്ലാം കുറേ പറഞ്ഞ് ട്രെയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം എനിക്ക് ക്യാമറേൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കേണ്ട കുറച്ച് ധൈര്യമെങ്കിലും വന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ട് അതിന് ഞാൻ നേരിട്ടായിരുന്നു അപ്പം അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഞങ്ങളൊരു വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കതിന് അംഗീകാരം തരണ്ട ഞങ്ങൾക്കായാലും ഏതൊരു യൂട്യൂബേഴ്സിനായാലും അംഗീകാരം തരണ്ട പക്ഷേ ഇത് യൂട്യൂബ് എന്ന നിലയിൽ മാത്രമല്ല ഒരു പേഴ്സണലായിട്ട് സ്ത്രീനോട് പറയാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് അതും എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അവൾ അവർ എന്താ പറയുക ഒരു ഫേമസ് ട്രാവലറിൻ്റെ ഭാഗ്യ ഭാര്യയാണ് അതിനെന്താണ് കുറ്റം പുള്ളിക്കാർ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങി അതിനെന്താണ് കുറ്റം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല നിങ്ങൾ കാണണ്ട സ്വേത ചേച്ചിനോട് എന്തോ പേഴ്സണലായിട്ട് പ്രശ്നമുള്ള ആരോ ആണെന്ന് സുഹിത്താട്ടം പറഞ്ഞായിരുന്നു അതിനോട് എന്തായാലും യോജിക്കുന്നു പിന്നെ ഇതിൽ ഇടപെടേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് ഇടപെടാൻ സുഹിത്താട്ടം തന്നെ ധാരാളമാണ് സുഹിത്താട്ടിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമുള്ളൂ വെറുതെ അല്ല പുള്ളിക്കാരൻ ശ്വേതശേഷിൻ്റെ ഭർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ നിരവധി പേഴ്സണൽ ഹറാസ്മെൻറ്റും ഞങ്ങൾക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ യൂട്യൂബിൻ്റെ പേരിൽ യൂട്യൂബിൻ്റെ പേരിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടിയത് പക്ഷേ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു പാഷന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ചിന്തിക്കും നിങ്ങളിത് പൈസയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ യൂട്യൂബിൽ നിങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ വീഡിയോ ഇടുന്നതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടാവും ഒരു തരത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാം പക്ഷേ വേറൊരു ഇതിൻ്റെ പിറകിൽ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ലോകത്ത് ജനിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പലപ്പോഴും ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആളുകളും ആരും ആരും അറിയപ്പെടാതെ ഒന്നും ആവാതെ അങ്ങനെ മരിച്ചു പോകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു ലോകത്ത് നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ഒരു എക്സിസ്റ്റൻസ് ഈ ലോകത്ത് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പേഴ്സണലി ഞാൻ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എത്രയോ അട്ടിപൊളിയായിട്ടുള്ള നടന്മാർ ഈ ഒരു കാലയവനികയ്ക്ക് പിറകിൽ മറിഞ്ഞിട്ടും അവരുടെ സിനിമകൾ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും കാണുന്നുണ്ട് അത്രത്തോളം പോപ്പുലാരിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടൂലെങ്കിലും നമ്മളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള ആളുകൾ ആളുകൾക്കും നമ്മളെ എപ്പോഴും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ശരിക്കും വന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ളത് അത് യൂട്യൂബ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഏതൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയാലും അത് എത്ര കാലം നിലനിൽക്കുന്നോ അത്രയും കാലം നമ്മളൊക്കെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ചാനൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രൊഫൈലുമായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആളുകളായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് അതും കൂടിയാണ് മാത്രമല്ല നമുക്ക് കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് പലപ്പോഴും നമുക്ക് കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ അനുഭവിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് നാവിന് രുചി തരുന്ന വിഭവങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാനലുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അ
ഒരു വില്ലേജ് എക്സ്പ്ലോറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ കാണാൻ പറ്റും ജസ്റ്റ് കാണുമോ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ മറ്റൊരു എല്ലാ ദിവസവും അതെ കുക്കിങ്ങും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ സഹയാത്രികൾ സൈനിങ് ഓഫ് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം ബൈ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് ചെറിയ തട്ടുകട പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഒരു വെള്ളിക്കിരുന്ന എക്കോ ടൂറിസം പദ്ധതി മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിലും ചെറിയ തട്ടുകട പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ആളുകൾ നിന്നിട്ട് ചെറിയ കുപ്പിവെള്ളം അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ഉപ്പിലിട്ട പോലത്തെ സാധനങ്ങൾ ചെറിയ ചെറിയ സ്നാക്കുകളൊക്കെ ഒരു വിൽക്കുന്നൊരു കടകളായിരുന്നു സൈഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ ഒരു 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 ഹൈറ്റിൽ പലയൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് അവിടെ ഒരു ചെറിയ ഹോട്ടലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആളുകൾ വരുന്ന കുറഞ്ഞോടുകൂടി അത്തരം ആ ഒരു ഭാഗങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് ചെറിയ രീതിയിൽ വരുമാനം നഷ്ടപ്പെടുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു അപ്പോൾ ഇത് തിരിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് അത്യാവശ്യം ചെറിയൊരു വരുമാനം എങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു വെള്ളിക്കിലോട്ട് സാധിക്കുമെന്നാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തിരിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ അതും തീർച്ചയായിട്ടും തിരിച്ചു വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കൊറോണയ്ക്ക് ഒന്ന് ഒതുങ്ങിയ ശേഷം